나이팅게일 어린 나이팅게일의 침대에는 항상 붕대로 감겨진 인형들이 누워 있었어요. 아니, 너 지금 뭐 하는 거니? 나이팅게일의 언니가 깜짝 놀라 물었어요. 응, 인형을 치료해주고 있었어. 나이팅게일은 가난하고 병든 사람들을 만나면 그냥 지나치지 못했어요. 너무 불쌍해. 내가 도와줄 방법이 없을까? 그녀는 꽃과 음식을 가져다 주었어요. 사람들은 이 소녀를 천사라고 생각했답니다. 나이팅게일은 신경통 때문에 몸이 불편한 마사의 할머니를 돌보아 주었어요. 나이팅게일은 할머니를 자주 찾아가서 할머니의 이야기를 아주 재미있게 들어주었답니다. 할머니, 또 올게요. 나이팅게일의 가족은 여름이면 모두 별장으로 여행을 떠났어요. 저는 그냥 여기에 남겠어요. 나이팅게일은 마사 할머니가 걱정이 되었어요. 하지만 어머니는 나이팅게일을 혼자 남겨둘 수 없었지요. 여름이 지나 나이팅게일이 돌아왔어요. 나이팅게일은 마사 할머니를 찾아갔어요. 할머니! 할머니! 제가 왔어요! 그런데 할머니는 돌아가시고 손녀인 마사가 울고 있었어요. 그래, 결심했어. 난 간호사가 될 테야. 나이팅게일은 아픈 사람들을 돌보면서 살고 싶었어요. 부모님도 나이팅게일의 결심을 꺾을 수가 없었어요. 나이팅게일은 간호사가 되기 위해 병원을 찾아갔어요. 그곳에서 밤늦게까지 열심히 공부했어요. 간호사가 된 나이팅게일은 크림 전쟁에서 다친 병사들을 돌봐주기 위해 전쟁터로 갔어요. 피를 흘리는 부상병을 보면 겁이 나서 도망칠 거야. 하지만 나이팅게일은 밤마다 병실을 돌며 부상병들을 정성껏 보살폈어요. 나이팅게일은 쉬지 않고 병사들을 돌보다가 그만 열병에 걸리고 말았어요. 온몸이 불덩어리처럼 뜨거웠지요. 이 소식이 전해지자 모두가 안타까워했어요. 당신은 좀 쉬어야 해요. 병이 낫지 않았지만 나이팅게일은 병상에서 일어났어요. 부상병들을 두고 이대로 누워있을 순 없어. 다친 병사들 곁으로 돌아가겠다고 고집을 부렸지요. 의사들이 말렸지만 소용이 없었어요. 그녀는 결국 아픈 몸을 이끌고 야전병원으로 갔어요. 마침내 길고 긴 크림 전쟁이 끝났어요. 하지만 거리에는 수많은 십자가들이 서 있었어요. 나이팅게일이 죽은 병사의 무덤에 세운 것이었지요. 자, 이제 집으로 돌아가자. 나이팅게일이 영국으로 돌아온대요. 나이팅게일은 병사들을 구해낸 영웅이었어요. 영국 여왕은 그녀를 크게 환영하려고 했어요. 하지만 그녀는 혼자 조용히 배를 타고 돌아왔어요. 그리고 죽을 때까지 가난하고 병든 사람을 위해 일했답니다.